Доброго вечора, Низько йдемо далі із рубрикою забитого словника. Забитий словничок – ото мій такий маленький персональний словничок, куди ми записував лексику, яку ми встиг забити, а Пакся нагадав з годами зась. <гум> Перед усім хотів би подякувати моїм патронам. Коби не всі люди, було б ми тяжко продукувати ці відео далі. Красно вам дякую. Ну та що, йдемо далі з тим словничком. <гум> Низько маємо всякі слова. Гамішний, гадкувати, гать, гентеш, глипнути, глота, гмуритися, гочка, дряба, дівер. Тепер будьте такі добренькі, покладіть це відео на паузу і напишіть мені в коментарях, кілько із цих слів спознались і це кажуть як у вас вдома. <гум> Написали? Супер! Тепер вам розкажу, що це всі слова означають у нас, у кушниці. Гамішний ото такий прикметник ткось гамішний, наприклад, дітвак годен бути гамішний, значить він дуже нечесний, не слухатися, ойотит, біду робить, щось таке. Далі. Гадкувати. Гадкувати ото дуже так, дуже за чимось слідити. Навіть буде мамка мого навпуїсти, а ну гадкую, би вода не викопіла. Бо мамка йде десь гет, а мені треба на кухні за тим позирати. Треба ми за тим гадкувати. І це не просто никати за чимось, а гадкувати. Значить, я мав слідити за тим, обися не стала ніяка біда. Но. Гать, ото щось загачено. Може загатити ріку, та буде у вас гать. Не? А, ну і це пряме значення слова. У цього слова ще є суд непрямі не значення. Наприклад, може Уповісти, що Кося угатив, значить, тож е, він це достачитово напив. <гум> Далі. Гентеш. Гентеш – ото такий челянник. Ну, ото по факту професія, я так розумію. Гентеш – ото челянник, який йде вам зарізати свиню, кіть ви самі свиню зарізати не валушні. Ото є гентеш. Глипнути. Глипнути і все... Таке інтересне слово. І це так гі поникати, або піцицько. Лише натягнути на то, то лише глипнути. Е, Кіть вас звідео, кілька годин тепер можете допустити, до розглипнув телефон. Значить, тож не будете сильно на телефон нікати, але ж так і не моком. Глипнете, то й готово. Глота. Що таке глота? Думав, не тяжко ся догадати. Е, коли йдете у болт, наприклад, а там дуже-дуже багато людей ось ступити нікде, ото є глота. Е, і з цим словом теж можеш крятати по всякому. Е, наприклад, на небі багато хмар, а пак як вітер тут і хмари розжене, можу поїсти, ну, розглотилося. Ну, це вже таке непряме значення слова, бо розглотилося май буде парувати в якимось таким предметам і людям, ну, кіть у вас є е, велика група людей, вони ся розійшли та розглотилося. А ось, наприклад, є у вас якась е, робота, багато задач у вас якихось є, і ви коли більшу частину з того вже рішили, то можете вповісти, що ну, малося проглотило, малося розглотило, всяк можу вповісти, ото паруе. Далі, гмуритися. Е, гмуритися то дуже просто. То коли люди чинять всяке. Вони це гмурять. Не знаю, як ще по-другому поїсти. Гочка. Ну, гочка, думаю, понятно, що гочка ото, е, ото щось обсте із струка, із кіндериці. І тими гочками е, закривались ми е, закривались ми корчаги всякі і таке. Ну, а ще у нас у кушниці сленгового гочками називали телефони. Бо перші телефони мобільні були такі доста великі, доста читаві, грубі, та кликали їх гочками. Купимося нову гочку, Никита, яка файна. 
Всяк справді казали. Далі. Дряба. Дряба, ото, я тепер даже не можу поїсти якоїсь прямої значення цього слова, бо мені це так видить, що у нас це обставило лише якоїсь непрямое значення. Бо у нас у Кушниці я це слово зустрічав лише у значенні старої машини, бо ж який старий мотор стоїть, у дверцьовій гниє, уже на ньому ніко не ходить, ото вже дряба. Щось старое і ржаве, що віддав вже фунгувати не дуже буде. Но. Та майбіж так тим люво шипен на машини сяк казали. Но, та й послідньо слово дівер. Дівер ото е, ну, і це слово із розряда гіб, родини, що як ми називаємо якихось членів нашої родини, дівер ото є е, ото є кой ви жона, а дівер ото брат вашого чоловіка. Сяк. Ну, добрі, на цьому списковий конець. Будьте добрі, напишіть мені в коментарях, кіть на щось із цього у вас кажуть інако. Буде мені дуже інтересно. Красно дякую, майтеся.